O embaixador brasileiro Roberto Carvalho de Azevedo foi eleito para o cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Depois de uma disputa acirrada com o um candidato mexicano, Azevedo conseguiu o número de votos suficientes e será o primeiro latino-americano a comandar a maior instituição multilateral ligada ao comércio no mundo. O diplomata brasileiro tem experiência em negociações e conhece bem o funcionamento da OMC, como mostra a nossa correspondente em Genebra, Bianca Rotier. A indicação só vai ser divulgada pela Organização Mundial do Comércio nesta quarta-feira. Mas na sede da Missão Brasileira na OMC, aqui em Genebra, a comemoração começou logo depois de um nome do mais votado ter sido anunciado aos representantes dos finalistas, Brasil e México. O candidato mexicano, Hermínio Blanco, telefonou para Roberto Azevedo dizendo que aceita o resultado e parabenizando o brasileiro. Roberto Azevedo tem 55 anos, nasceu em Salvador e se formou em engenharia pela Universidade de Brasília. Diplomata de carreira, o baiano é o embaixador do Brasil na Organização Mundial do Comércio desde 2008. Conhece bem a estrutura da OMC e sabe que avançar nas negociações da rodada de Doha vai ser o principal desafio do sucessor do francês Pascal Lamy, como eu mostrei na reportagem do dia 31 de janeiro. As negociações para destravar o comércio internacional estão estagnadas há mais de uma década. Eu deixei claro para os membros, na minha conversa com eles, que é, a prioridade deveria, se, deveria ser uma tentativa séria de, de desbloquear a rodada. Isso desbloquearia não só a rodada, desbloquearia várias áreas de atividade da organização e permitiria que o sistema evoluísse de maneira muito mais rápida do que está evoluindo. Mas, quando perguntado sobre o que pretende fazer para resolver o impasse, o brasileiro reconheceu a dificuldade. How differently, in what way, what do we have to change to give you an answer, which is the answer that I gave to, to, to the delegations in there, I don't know. Em pouco mais de três meses, Roberto Azevedo mostrou por que é considerado um habilidoso conciliador. Conquistou o apoio de países de diferentes regiões. Se não houver objeção à nomeação do brasileiro, Roberto Azevedo vai tomar posse como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio em setembro, para um mandato de quatro anos. Foi uma campanha de pouco mais de quatro meses. O embaixador Roberto Azevedo viajou por 86 países. Mas em Brasília, uma estrutura foi montada para dar apoio ao candidato e todo o trabalho recompensou. Vamos a Brasília falar com Carlos Monforte. Monforte, já teve muita comemoração aí no Itamaraty? Os diplomatas estão eufóricos, viu, Mariana, com o que eles consideram uma grande vitória da diplomacia brasileira. Tanto que o próprio ministro, Antônio Patriota, assim que soube o resultado, mesmo extra-oficial, convocou uma entrevista para cumprimentar o embaixador, Roberto Azevedo, e mostrar o quanto está realizado e feliz o corpo de diplomatas. Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento, também quis falar, mas Patriota foi mais enfático. Um dos aspectos que eu acho que influenciou o apoio de uh, vários países e delegações à candidatura do Brasil, do embaixador Roberto Azevedo, foi o sentimento de que ele uh, não precisava ser treinado para ocupar o cargo. Então, que ele já uh, entraria no jogo, digamos assim, já tendo se esquentado uh, uh, no banco da reserva e podendo chutar em gol. O grande ganho é para o MC. Nós, desde o início, apostamos naquele que achávamos o melhor candidato. Não só porque é brasileiro, mas é porque, de fato, era qualificado e nos parecia o melhor. Então, o Brasil tem um ganho na sua imagem, mas a OMC tem um ganho muito grande na sua, na sua gestão. O Roberto é um excelente diplomata e vai mostrar isso como, como diretor da OMC. A presidente Dilma também soltou uma nota cumprimentando a todos pela vitória e até a Confederação Nacional da Indústria divulgou uma mensagem deixando claro o seu contentamento pelo prenúncio de fortalecimento das negociações multilaterais de comércio. Agora, Monforte, ficou clara qual foi a estratégia do candidato brasileiro para chegar até a vitória? Não, Mariana, não. o ministro Patriota procurou mostrar que a campanha não se limitou aos quatro meses de trabalho. Se ele que uma vitória como essa não se constrói em um dia, né? Tudo começou com a instalação do G20, há 14 anos, quando os países emergentes, como o Brasil, passaram a ter voz mais forte e ativa e agir mais diretamente nas decisões mundiais. 
mas também houve um vigoroso trabalho da máquina de diplomacia aqui em Brasília, com o gabinete montado no Itamaraty, trabalhando arduamente para convencer os países da importância da candidatura brasileira. Além do trabalho de vários ministros da área econômica, como Fernando Pimentel e Guido Mântega. No final, a constatação feita pela troika de juízes da eleição. A vitória de Roberto Azevedo foi inequívoca, depois de três rodadas de votação. E o que se está vendo com isso é o nascimento de uma nova ordem internacional no comércio. O próximo passo agora é a grande reunião de Bali, lá na Indonésia, em dezembro, que poderá marcar a retomada das negociações da rodada Doha. Pelo menos esse é o plano do grupo vencedor, Mariana. Obrigada, Monforte.